，肖伯伯，请用茶。还叫伯伯？爹。哎，嘿嘿嘿嘿嘿。七，请用茶。这个是作为公公啊，送给萧家新媳妇的礼物。嗯，你们要记住，家和才能万事兴。谢谢爹，杭锦记住了。嗯，好了好了，快起来吧。啊，起来。哎，北翼北望，怎么样？羡慕你哥哥吧？<笑>你看这小夫妻好的跟一个人似的。是，李杭景，你还真是命好呀！你给我们萧家惹了一身麻烦官司，居然还能嫁给我三哥。萧叔爷，你现在是不是得改口了？改什么口呀？得叫嫂子了。我不。我不习惯。呃，从今往后，你必须得改口。爹，你们怎么都帮他欺负我呀？现在这个家我成外人了是吗？你怎么现在越来越没规矩了呢？四姐姐，你别生气了，你马上也可以当新娘子了。新郎官是谁？当然是子俊哥哥了，只有他是个大傻瓜。什么鬼？你说什么呢？<笑>你们两个小活宝，行了。哎，云姨夫人，茶点准备好了吗？都备好了，嫁给他。走吧，我们去吃点东西。走走,走，哎，跟爹吃东西去。走走走走，哎，走喽。现现在，又没人看见。嗯？现在不也没到晚上了吗？以后在没人的时候，我们还是保持点距离好。杭景，男人们的酒桌，女人们的麻将桌，你别看这桌子小啊，这上面各种人际、各种关系，什么都有。你现在跟老三成婚了。报社的工作也辞了，在家写稿。你要多腾出时间，陪陪这些小姐和太太们，他们可是代表着各方的势力，这是作为三少奶奶少不了的应酬。走。可是七姨，我真的不会打麻将，这有什么难的？打几圈就会了。走。哎呀，哎呀，三少奶奶，哎呀，你赶快来救我呀！他们三家快点快点，我可吃不下了。我们杭景啊，可是第一次打，你要好好教教他啊！我去给你们准备一些茶。好嘞，啊，辛苦了啊！来来来，开始开始。哎，七，哎，摸牌。哎，你们听说了吗？老王家那二少爷在外面包了个小的，还有这种事儿啊？他媳妇知道吗？当然知道了，那少爷呀，在外面给那外甥买了幢房子，他媳妇儿啊，直接打上门去，给那女人挠了个花脸猫。该哪儿来的闲花野草，敢冲富贵牡丹？要我说呀，他们这些野姘头想争名分、争家产，就该打。哎呦，何苦呢？要我说，还不如花点时间去巴黎买买新的首饰、衣服。戒指什么的，哎，孙太太，你这戒指什么时候买的呀？哎，是我们家那位托人从一个俄国贵族手上买的。这么大还行，要是十几克拉的火油钻，那可连麻将都打不了了。就你嘴坏，<笑>我要是打不动啊，叫你没有牌搭子。谁稀罕呀？我们现在呀，可是有了新的牌搭子了。三少奶奶，以后我们跳长剧啊。是啊，哎呦，一起玩！你这喜新厌旧的可真够快的呀！哎呀，三少奶奶这样一等一的美人，给咱们来做排搭子，那才好呢。是呀、啊。<笑>
三哥，三哥，进。三哥，三哥，来了。哎，杜教官那边有消息了。康靖雄那边有动静了，有个人每隔半个月就会往返于康府，与北新城的一个叫求知书局的地方，很有可能，那个书局就是内鬼和康靖雄的秘密联络站。我说呢。我说我们此前怎么在电话电报上查不到任何异动？我已经派人去盯着了，传来的消息说，老板格外警惕二楼的书库，应该是有猫腻。三哥，接下来的事儿就交给我们哥俩吧，绝对给你来个指导活路。你们千万别乱动啊！既然是书局，那老板一定是知情者，莫要惊动了他。好，是。韩姐姐，我的镜子还能照回来吗？哦，姐姐马上就帮你拿下来啊。杭景姐姐，再往前一点儿。哦，好。再往左一点儿。往左吗？再往前面一点儿。哦，好,好。啊！啊！三哥，你什么时候回来的？我这不回来的正好吗？是不是你们两个小鬼头，让三嫂做这么危险的事情？是我自己要上去捡的。以后不能让三嫂再做这么危险的事情了，知道吗？知道了，知道了。走。哎，三哥，你放我下来。姑爷，药来了，交给我看看。你看看，都肿了，又没有伤到筋骨，不碍事的。你没事爬那么高干嘛呀？捡玩具。这种事让萧荣做不就行了？哎，还是让金香来吧。对啊，姑爷，还是我来吧。他兴许厨房里还有点事儿，我来吧。这样搓一搓，可以活血化瘀。怎么样，还疼吗？不疼了